புதுகை தொலைக்காட்சியின் புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்பது நான் உங்கள் அரவிந்த் குமார் இன்று ஜூன் எட்டாம் தேதி உலக பெருங்கடல் தினம் பொதுவாக கடல் என்று நாம் ஒரே ஒரு வார்த்தையில் அதை குறிப்பிட்டு விடுகிறோம் பெருங்கடல் வளைகுடா விரிகுடா கடல் என்று பல்வேறு பிரிவுகள் அதில் இருக்கின்றன அந்த வகையில் இன்றைய தினம் ஏன் பெருங்கடல் தினத்தை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதை கலந்துரையாடுவதற்காக நமது அரங்கிற்கு வருகை தந்துள்ளார் கடல்சார் ஆய்வாளர் திரு ஒரிசா பாலு அவரை வரவேற்போம் வணக்கம் சார் பெருங்கடல் கடல் அடிப்படையில் இந்த வித்தியாசமே மக்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது பொதுவாக ஏன் இந்த பெருங்கடல் தினத்தை நம்ம கடைபிடிக்கணும் அதுக்கான பொல் புள்ளியிலேருந்து நம்ம வார்த்தை ஆரம்பிக்கலாம் நினைக்கிறேன் பெருங்கடல்னால் எல்லை இல்லாத கடல்னு சொல்லுவாங்க மா கடல்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அண்டார்டிகா ஆர்டிக் அப்புறம் இந்திய பெருங்கடல் பசிபிக் பெருங்கடல் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் இதில் வந்து மூன்று புறம் நிலம் சூழ்ந்த ஒரு கடல்னு பார்த்துக்கிறப்ப அது இந்திய பெருங்கடல் தான் அதுக்கு அந்த காலத்தில் அதுக்கு குமரி பெருங்கடல்னு பேர் இதுதான் இப்போ அதே மாதிரி கடல்ங்கிறது கரைகள் உடையது பெருங்கடல்ங்கிறது நிறைய இடங்கள் கரை இல்லாமல் இருக்கும் உள்ளே போய்ட்டு எங்கே எப்படி திரும்பி வரணும்னு கூட தெரியாமல் இருக்கும் அதுதான் பெருங்கடல் ஸோ இந்த பொதுவாக தமிழ் சங்க இலக்கியங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு விதமான கடலை பற்றி குறிப்பிடலாம் பார்த்தோம் திருக்குறள்லேயே பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் நெடுங்கடல் தண்ணீர் குன்றம் இந்த மாதிரியான சொல்லாட்சி நான் பார்க்குறோம் சங்க இலக்கியங்களில் எந்தெந்த வகையிலாம் இந்த கடலை பற்றிய குறிப்புகள் வருது நீங்கள் வியந்து பார்க்குற குறிப்புகள்லாம் என்ன இப்போ கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் மொழிகள் இருக்கு இந்த ஏழாயிரம் மொழிகளில் தொன்மையான மொழிகள்ன்றது ஏழு மொழி அதில் வந்து எல்லா மொழிகளுக்கும் தொடர்புடைய ஒரு மொழி வந்து தமிழ் தான் ஒரு காட்டில் திராவிட மொழி குடும்பம்னு சொன்னாங்க இப்போ நம்மலாம் நிறைய பேர் தமிழ் மொழி குடும்பம்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சோம் ஏன்னா இந்த ஐம்பத்தாறுக்கு அப்புறம் சென்னை தமிழ்நாடாக மாறின பிறகு இதில் வந்து இலக்கிய குறிப்பு பார்க்குறப்ப ரொம்ப வியப்பாக இருக்கும் ஒரு எப்படி ஒரு பதினைஞ்சு பெரிய மொழிகளுடைய இலக்கியங்கள் ஆய்வு பண்ணுறப்ப அதில் தமிழ் இலக்கியங்கள் மட்டும்தான் கடல் பற்றி நிறைய பேசுகிறது அதுவும் அலைகடல் நிலவே பலகனம் செலுத்தி இந்த கடலுக்குள்ளே போகிறத பற்றியும் கடலுக்குள்ளே போய் நீண்ட தொலைவு போய் மீனை வேட்டையாடுறத பற்றியும் கடல் பயணங்களை பற்றியும் அதிகமாக சொல்கிறது தமிழ் தான் ஏன்னா என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு காலத்தில் எழுவதுக்கு முன்னாடி ஆசிரியர் தமிழ் ஆசிரியர்கள் கடல் பார்த்தப்ப அது வந்து ஒரு முந்நூற்றம்பது நானூறு குறிப்பாக தான் இருந்தது இப்போ கடலுக்கு போகிற பல துறை சார்ந்தவர்கள் பார்க்குறப்ப அந்த இலக்கிய குறிப்புகள் வந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தொம்பதுக்கு மேலே போயிடுச்சு உலகத்திலே அதிக கடல் சொற்களை கொண்டது தமிழ் மொழி இலக்கியங்கள் தான் அதில் ரொம்ப எனக்கு உங்களுக்கு தெரியும் வழி தொழிலாண்ட ஒரு ஓனர் இருக்கு காற்றையும் பயன்படுத்தி அதுக்கப்புறம் நீரோட்டத்தை பயன்படுத்தி போன தமிழர்கள் அதே மாதிரி உலகத்துறை மேற்கையும் கிழக்கையும் இணைத்த ஒரு தமிழர்களாக தான் இவங்களை காமிக்கிறாங்க அதாவது ஒரு பக்கம் குணக்கடல்னு சொல்லுவாங்க கிழக்கு கடலை அது எல்லையே வந்து குணக்கடல் எல்லையே நமக்கு வந்து தென்பாலை துறைமுகம் வரைக்கிறது சாவகம் வரைக்கிறது அப்புறம் ஒரு பக்கம் குடக்கடல் குடல் பக்கம் குடக்கடல் பார்க்குறப்ப இன்றைக்கி ஈரானுடைய எல்லை ஈரான் ஈராக்கு குவைத் எல்லை பகுதியில் இருக்க பயிலாக்காத்தி வரைக்கும் அகரம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பயிலாக்காத்தி வரைக்கும் இருந்தது அப்போ எவ்வளோ வேப்பாக இருப்பாங்க ஒரு பக்கம் மேற்கு பக்கம் எங்கேயோ இருக்குது பாரசீக வரை கூட வரைக்கும் இருக்குது கிழக்கு பக்கம் பசிபிக் கடல் வரைக்கும் இருக்குது அதே மாதிரி தெற்கு கடல் பார்க்குறப்ப தான் இமிழ் பனி கடல் சொல்லுவாங்க இமிழ் இமிழ் என்ன ஒரு அழகா இமிழ் பனி கடல் அதாவது கிட்டத்தட்ட இவங்க வந்து கெருகுலின் தீவு வரைக்கும் மடகாஸ்கர் தீவு வரைக்கும் அது அது பாண்டியனின் காலத்தில் தென்பொல் மண்பதை காக்கும் தென்புலம் காவல் தென்கடல் வளாகம் அந்த மாதிரியான சொற்களில் பயன்படுத்தியிருக்கேன் உண்மையில் பார்க்குறப்ப ஜாகிரபிக்கு பார்க்குறப்ப உலகத்தை இணைத்த ஒரு இடமாக நமது தமிழ் மொழியும் தமிழ் நீதில் வாழ்க்கையும் இருக்கு இந்த வணிகத்தில் பார்க்கும்போது ரோமாபுரியிலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்மகிட்ட வணிக தொடர்பு இருக்குது இது அத்தனையும் கடல் சார்ந்து பயணம் இருந்தால் மட்டும்தான் சாத்தியம் உலகின் பல நாடுகளில் தமிழ் பெயர்கள் கொண்ட ஊர் பெயர்கள்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் அமெரிக்காவும் இருக்கணும் பல்வேறு நாடுகளில் தமிழ் இதுக்கெல்லாம் இந்த மீனவர்கள் இந்த கடலோடிகள் புறப்பட்டு போனதுனால மட்டும்தான் சாத்தியம் அப்படி தானே இல்லை ஒரு மூன்று வகை ஒரு உலகம் முழுக்கும் ஒரு மொழி பெயர்வதற்கு மூன்று இது இருக்குது ஒன்று வந்து வணிகம் அடுத்த சமயம் மூணாவது வந்து அரசுகள் அப்போ பாண்டிய நாடு பாண்டியர் அரசுகள் கிரேக்கத்தை அரசாண்டாண்டது கிரேக்க மொழியிலே சொல்கிறாங்க அதாவது கிரீட்டுன்ற கடல் ஏ கிரீட்டுன்ற தீவு ஏஜியன்ற கடல் அந்த அந்த பக்கம் மினோவான்ற வம்சத்தை சார்ந்த திருமலைன்ற ம மொழி பேசக்கூடிய பாண்டிய மன்னன் அதாவது சாலமன் காலத்துக்கு முந்தைய அப்போ சிந்திச்சு பாருங்கள் மூவாயிரம் வருடத்துக்கு முந்தையே வந்து நடுநிலக்கடல் தான் நம்முடைய தாக்கம் இருக்குது அதே மாதிரி சீனகல் வரலாறு கொரியா வரலாறு ஜப்பான் வரலாறுலேயும் தமிழ் தாக்கம் இருக்குது இதை விட ரொம்ப அதிகம் நாற்பதாயிரம் வருஷம் முன்னே ஆஸ்திரேலியாவுக்கு புலம் பெய்தா அதாவது ஒரு வழியில் புலம் பெய்தாங்க அப்போ அந்த காட்டில் திரும்பி வர தெரியாது ஒரு பக
நிலத்திலையும் வந்து சீனாவிலேருந்து கிரேக்கத்துக்கு போகக்கூடிய வழியில் குறிப்பாக ஆப்கானிஸ்தானில் பிரகுயின்ற மொழி பேசுகிற மக்கள் நினைக்க இருக்காங்க அதே மாதிரி நேபாள் பகுதியில் ஊரான் மக்கள் இருக்காங்க அடுத்த கிடையா இந்த கடல் நாம் சொல்லும்போது ஒரு பக்கம் அதனுடைய பெருமிதங்களை கொண்டிருந்தாலும் அதை நாம் முழுமையான விதத்தில் அதனுடைய நன்மையில் தூக்கக்கூடிய அளவுக்கு அதனுடைய பாதுகாப்பை நம்ம பின்பற்றமாக முறையாக நம்ம கடலை கையாளுறோம் நமக்கு அவ்வளோ பெரிய பறந்தப்பட்ட கடலை கையாள தெரிஞ்சிருக்கு அதை நம்ம வந்துட்டு ஒரு கிணறோ ஒரு ஏரியோ ஒரு குளமோ அதை நம்ம பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கணும் கரைகளை பலப்படுத்தி வைத்திருக்கணும் தூர்வாரணும் என்ற மாதிரியான பண்புகள் இருக்குது ஆனால் கடலை கையாள்வது எப்படி இல்லை கடலை நம்ம புரிந்து கொள்வது எப்படி இந்த பெருங்கடல் தினத்துக்காக பூமியில் வந்து எழுபத்தோரு விழுக்காடு கடல்கள் தான் இருக்கு அந்த கடலில் ரொம்ப முக்கியமானது வந்து நமக்கு வந்து தெரியுது பொதுவான மக்களுக்கு தெரிஞ்சது கடற்கரை தெரியும் பொதுவான மக்களுக்கு தெரிஞ்சது கப்பல்கள் தெரியும் ஆனால் நிறைய மக்களுக்கு இப்போ வந்து குப்பை கொட்டுறத தான் கடலாக எல்லாரும் பார்க்குறாங்க ஆனால் நிறைய பேருக்கு பருவ காற்றுகளே கடலில் இருந்தால் வருது அதே மாதிரி கடலுடைய ஆழங்கள் கடலுடைய நீர் தான் வந்து பூமியுடைய வெப்பத்தை வந்து தாங்க வைக்கிறது பூமியின் மையப்பகுதி குழந்து விட்டு நெருப்பு கொடுக்கக்கூடிய நெருப்பு குளத்துக்கு மேல தான் நம்ம இருக்கும் அந்த நெருப்பு குளத்துல நம்ம வாழ்வுக்குரிய தகுதியே வந்து கடல் தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்குது அதே மாதிரி நம்ம காற்றுல இருபத்தோரு பர்சன்ட் தான் ஆக்சிஜன் இருக்கு எழுபத்தி ஒன்பது பர்சன்ட் வந்து நைட்ரஜன் இருக்கு இதிலிருந்து நம்மளை தப்பிக்க வைக்கிறதுக்கு மனிதன் வாழ்வதுக்கான தகுதியே இந்த பெருங்கடல் தான் உருவாக்குது இந்த சிறுகடல் நீங்க சொன்ன மாதிரி வரைகுடாக்கள் வெறிகுடாக்கள் இதெல்லாம் சிறுகடல்கள் ஏன்னா இப்ப நமக்கு வந்து நம்முடைய வங்காள வெறிகுடாவே ஒரு காட்டுல சோழர் ஏரி தான் சொன்னாங்க இன்னைக்கு மெக்சிகோல ஒரு கடல் இருக்கு அதுக்கு பேர் ஏரி அதிகமான அலைகள் வரக்கூடிய கடல் எரிக்கு திரை கடல் சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து செங்கடலுக்கு எரிதிரை கடல் மாதிரி அங்கே வந்து அதிகமான அலைகள் இருக்கணும் அவங்க வந்து அந்த கடலை பாதுகாக்கணும்னு எண்ணம் வந்தது ஏன்னா இந்த பெட்ரோல் எடுக்கிறாங்க குருடாய் எடுக்கிறதுக்காக வந்தப்போ அவங்களுக்கு எண்ணம் வந்தது அது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து ஐநா சபை அங்கே ஆயிடுச்சு இப்போ கடலுக்குள்ள ஒட்டுமொத்த உலக நாடுகள் அனைத்து நாடுகளுமே தன்னுடைய கழிவுகளை வெளியேற்றக்கூடிய ஆலை கழிவுகளாகட்டும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளாகட்டும் இப்போ நாலு ஒன்று கிட்டத்தட்ட எண்பது லட்சம் டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் வந்துட்டு கடலில் நிரம்பி இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இத்தகைய கழிவுகளால் அந்த கடலின தன்மை எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படுது இல்லை அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் மீன் உள்ளிட்ட மற்ற கடல் வாழ் உயிரினங்கள் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படுது அதை உட்கொள்ளக்கூடியதுனால மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்கள்லாம் எது என்ன முக்கியமானது பொதுவாக வந்து மழை நீர் வந்து ஆறு வழியாக கடலில் போய் சேரடும் வெட்லேண்ட் மாஸ்லேண்ட் இதுதான் வந்து கடலுடைய இரநூறு மீட்டர் வரைக்கும் வாழக்கூடிய உயிர்களுக்கான ஒரு பாதுகாப்பு வளையம் நன்னீர் வந்து உப்பு கடல் போயாகணும் இதுதான் விதி விதி வந்து நன்னீர் போயாகணும் அதை வந்து இவங்க அணைக்கட்டு தடுத்து நிறைய தடுத்தாங்க அதனால் வந்து இவங்களுக்கு வர வேண்டிய மழை குறைஞ்சது முன்ன அந்த காலத்தில் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் இந்த பெரும் பெரும் நீர்த்தேக்கங்கள் தமிழர்கள் நீர்த்தேக்கம் கட்டல தமிழர்கள் வந்து நீரை ஒழுங்குபடுத்தினாங்க ஏரி இதாக செய்ய செய்ய இல்லை நீரை ஒழுங்குபடுத்தினாங்க இப்போ கிராண்ட் அணைக்கட்டு சொல்லிங்க கரிகாலம் கல்வாக்கு அதுக்கு நீரை ஒழுங்குபடுத்துவது தான் அதாவது வரக்கூடிய நீரை வந்து பிரித்து வெவ்வேறு இடத்துக்கு அனுப்புறது அது என்றைக்குமே நீர் தேக்க மாதிரி கிடையாது அப்போ இந்து ஒரு பிரச்சனை அதே சமயத்தில் இன்னைக்கு கடலில் வந்து குப்பைகளால் தீவுகளே உருவாகிருக்கு நம்ம எங்கேயோ கொட்டுற குப்பைகள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒன்று சேர்ந்து சில இடங்களில் தீவாக உருவாக்கி இப்போ அண்மையில் மாலத்தீவில் என்ன பண்ணாங்க அந்த குப்பைகளை வச்சே ஒரு தீவை வந்து மீட்டு எடுத்தாங்க முழுகி போன தீவை நாங்கள் கூட சொன்னோம் தொல்லியல் ஆய்வு பண்ணிவிட்டு அந்த தீவை நீங்கள் வந்து என்ன வேணால் கொட்டுங்க தொல்லியல் ஆய்வு பண்ணாமல் கொட்டாதீங்கன்னு ஏன்னா அவங்க ஒரு அப்போ இருபது அடி முப்பது அடி ஆழத்தில் இருக்க தீவை முழுக்க குப்பை கொட்டி புது இடத்த உருவாக்கணும் அதனால் ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து இன்னார்கனைக்கு வேலை அதாவது வேதியல் மக்கள் கண்டுபிடிச்ச வேதியலால் உருவாக்கணும் அதில் வந்து நெக நிறைய சிக்கல் இருக்குது நம்மளை மாதிரி பல்லுயிர் ஒம்பதல் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா உலகத்தில் என்னென்னமோ போர்ப்படைகள் வச்சாங்க ஒரு கழுத்தை தாக்கக்கூடிய ஒரு கிருமியை காப்பாற்ற முடியல கிருமிகிட்ட தப்பிக்க தான் முடியல தவிர கிருமியை வந்து நம்மளால் அழிக்க முடியல அப்போ வந்து இது எல்லாமே வேதியல் சார்ந்து தான் அதாவது இயற்கையாக வந்த ஒரு காலம் வந்து இப்போ செயற்கையாக மனிதனுடைய காலத்துக்கு அவன் விலை கொடுக்குறான் அந்த விலையை சம்பந்தம் இல்லாத இன்னொரு மனிதன் அனுபவிக்கிறான் இந்த மன்னார் வளைகுடா இல்லாட்டி இன்னும் பிற இந்த உயிர் குளங்கள் முக்கியமான மெக்சிகோ கொலம்பியா இந்த இந்தியா போன்ற இடங்களில் இந்த கடலில் இருக்கக்கூடிய பல்லுயிர்கள் வந்துட்டு பாதுகாக்கப்படணுன்ற மாதிரி பேசப்படுறது ஒரு சமீபத்தில் சுற்றுச்சூழல் தினத்தில் கூட நம்ம குறிப்பிட்டோம் இந்த பெருங்கடல் தினத்துக்கும் இந்த பல்லுயிர் கடல் பெருக்கத்திற்குமான தொடர்பு என்
குளத்திலே பல்லுயிர் ரோம்பது பற்றி முத முதல்ல சொன்னது தமிழகம் தான் பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ரோம்பது இதனால நமக்கு வந்து பல்லு இருந்தால் தான் வரும் நமக்கு வந்து இது பேர் என்வான்மெண்டல் மார்க்கர் எப்படி சித்த மருத்துவத்தில் அகக்குறி புகக்குறின்னு சொல்ல புறக்குறின்னு சொல்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி பூமியில் நடக்க போகிற நிகழ்வுகளை சொல்லித்தரதே பல்லுயிர் தான் ஒரு மீன் வந்து இடம் மாறுறப்ப எப்படி கடல்கோள் வரும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் பறவைகள் இடம் மாறுறப்ப வானத்தில் காற்று எப்படி வரும் புரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை வீட்டில் இருக்க பல்லி தவறு ஒன்றும் இல்லை வீட்டில் இருக்க எறும்பு அதோடைய நிலையை மீறி வந்து எல்லா இடத்துக்கும் வரப்ப நமக்கு தெரியுது மழை வரப்போதும் தெரியுது அதே மாதிரி குருவி கத்துறது அது நம்ம கவுலின்னு சொல்லி நம்ம வீட்டில் வாழக்கூடிய உயிர் கத்து இது எல்லாமே இது இதுக்கு வந்து நாங்கள் சொல்றது என்வான்மெண்டல் மார்க்கர் சொல்லுவோம் அந்த என்வான்மெண்டல் மார்க்கர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து மீன்களையும் பொறுத்த மாதிரி மீனையும் பொறுத்த மாதிரி மீனில் வந்து கோலா மீன் எப்போ வரும் ஏன்னா நான் தொடர்ந்து மீனவர்களோட தொடர்புடையவை அதே மாதிரி ஆழ்கடல் மீனவர்கள் தொடர்புடையவன் கடல் வந்து கீழ்வானம் சிவந்தால் என்ன நடக்கும் எங்களுக்கு தெரியும் பறவைகள் புலம்பு என்ன நடக்கும் சில குறிப்பிட்ட சென்னாங்குடி மீன் இடம் மாறினா என்ன நடக்கும் இந்த கத்தால சொல்லக்கூடிய சில மீன் வந்து இன்னொரு சார் இங்கே வந்து அங்கே எப்படி எரிமலை வெடிக்கும்னு தெரியும் இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் அதனால் ம இது வந்து மனிதனுக்கான பூமி கிடையாது இது பல்லுயிருக்கான பூமி அப்போ அந்த மாதம் வீட்லேயும் இந்த பெருங்கடலை பாதுகாக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது இன்றைக்கி கூட உலகத்தில் இவ்வளோ தொழில்நுட்பம் வந்துருக்கு இவ்வளோ ராக்கெட் டெக்னாலஜி வந்து ராக்கெட்டுக்கெலாம் வானத்தை சுற்றி சுற்றி பூமி எடுக்குது இன்னும் கடலில் முழுமையாக பார்த்தோம் யாருமே இல்லை எனக்கு ஒருத்தரை உங்களுக்கு தெரியும் நான் லெமுரியா குமரிகண்டை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுவேன் லெமுரியா குமரிகண்டத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் கனடா கடல் பின்வாங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இந்திய பெருங்கடலில் இவ்வளோ தீவுகள் முழுகிருச்சு உங்களுக்கு தெரிய முன்னீர் பழந்தீவு பன்னீராயிரம் இருபதாயிரம் தீவுகள் முழுகி இருக்குன்னா அந்த இருபதாயிரம் தீவு முழுக்கத்துக்கான காரணம் கனடா கடையை பின்வாங்கியிருக்கு அதுக்கு காரண காரணம் எங்கேயோ ஃபின்லாண்டில் நடந்த சில எரிகள் விழுச்சு எங்கேயோ நம்மளுடைய மடகாஸ்கர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எரிகள் விழுந்து முப்பது கிலோமீட்டர் பரப்பு எரிகள் விழுந்ததால் இந்த கடலுடைய புவியிலே மாறிடும் இதெல்லாம் நமக்கு தேவை இருக்குது அதனால் பெருங்கடல் பாதுகாப்பு வந்து நமக்கு அவசியம் உலக பெருங்கடல் தினத்தை பற்றி நாம் உரையாற்றி வருகிறோம் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு தொடரும் மிக அழகான ஒரு காட்சிகளின் தொகுப்பை நாம் பார்த்தோம் மீண்டும் ஒரு உரையாடலுக்குள் செல்வோம் நீங்கள் ஏற்கனவே பேசிட்டு இருக்கும்போது கடல் கனடா உள்வாங்குவதை பற்றி சொன்னீங்க இந்த கடல் உள்வாங்குதல் இல்லாட்டி நே கரையை அரித்து முன்னேறுதல் இந்த இது இயற்கை சீற்றமாக மட்டுமே நாம் பார்க்குறோம் இது மனிதனுடைய செயல்பாடுகளால் விளைவதா இல்லை பெருங்கடலுடைய இயல்பே தன்னியல்பே இப்படித்தானா இந்த பெருங்கடல் இயல்பு வந்து மனிதனை பாதிக்கலை ஆனால் மனிதன் செய்த விளைவுகள் மனிதனை பாதிச்சது ஒன்றும் இல்லை சென்னையில் துறைமுகம் கட்டினாங்க ஒரு நூற்றி ஐம்பது வருஷம் முன்னி மெரினாண்ட கடற்கரை உருவாச்சு அதுக்கு முன்னாடி அதே மாதிரி திருவட்டியூர் பகுதியில் கடற்கரை ஊர்கள் வந்து அழிக்கப்பட்டது கணக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு வந்து நிறைய குடியிருப்புகள் அழிஞ்சு அவங்க இந்த பக்கம் திருவட்டியூர் தனியார்பேட்டை பக்கம் வந்தாங்க அது இருக்குது ஏன்னா இயற்கை வந்து அது அழிக்கிறப்பையும் பார்த்துரைக்கும் இப்போ வந்து என்னாச்சுன்னா ஒரு காலத்தில் வந்து இயற்கை இயற்கையை சீரமைச்சது இன்றைக்கி மனிதனுடைய விளைவுக்கு இயற்கை வந்து குரல் கொடுக்குது இந்த இந்த மூன்று நான்கு மாதம் நீங்கள் வந்து இந்த குவாரண்டைன் ஐசோலேஷன் நீங்கள் எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் ஆனால் இது இயற்கையால் தான் வந்தது இது செயற்கையான மனிதகுலத்திற்கு இயற்கை எடுக்கக்கூடிய ஒரு எச்சரிக்கை மணி தயவுசெய்து இப்போவாச்சும் கொஞ்சம் நீங்கள் வந்துட்டு நிதானத்தோடு நடந்துங்கன்ற மாதிரியான ஒரு எச்சரிக்கை மணியை நான் எடுத்துக்கலாமா இல்லை கொஞ்சமாக சொல்லுது இன்னும் அது விளைவே காமிக்கலை ஓ அதுவே இப்படி இருக்கு கொஞ்சமாக சொல்லுதுப்பா என்ன கொஞ்சம் நினச்சிக்கோங்க நான் ஒருத்தன் இருக்கேன் நினச்சிக்கோங்கன்னு சொல்லுது சரி ஓ இந்த மாதிரி காட்சியை பார்க்கும்போது அதில் வந்துட்டு ஆமைகள் கடலுக்குள்ளே சொல்வதை பற்றி நான் பார்க்கணும் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக ஆமைகளுடைய கடல் வழி பயணத்தை பற்றியும் ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்ருக்கீங்க எந்த அளவுக்கு ஆமைகளுடைய அந்த வளசை ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இல்லை இன்றைக்கி உலகத்தில் டைனோசார் காலத்துலேருந்து இன்றைக்கும் வாழக்கூடிய ஒரு உயிரினம் ஆமை தான் ஒரு முந்நூறு வகையான ஆமைகள் வந்தாலும் ஒரு ஏழு கடல் ஆமைகள் பிரிவுகள் இருக்குது அந்த ஏழு கடல் ஆமைகளை குறிப்பாக நான் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக பண்ணது மூணு ஆமைகள் மட்டும்தான் அந்த பச்சை ஆமைகள் சொல்லக்கூடிய ஆமையும் அழுங்கு இது பஞ்சல் ஆமைன்னு சொல்லக்கூடிய ஆமையும் அதே மாதிரி தோணி ஆமைன்னு சொல்லக்கூடிய ஏழு வரி ஆமை அதாவது ஆலிவ் ரெட்லி க்ரீன் டட்டல் அப்புறம் 
லெதர் பேக் இந்த மூணு மட்டும்தான் நான் ஆய்வு பண்ணேன் இந்த மூணு ஆய்வு பண்ணதில் எனக்கு தெரிஞ்சது என்னென்னா இந்த நடுக்கடலில் போகக்கூடிய அந்த வ அந்த அழுவும் சொல்லக்கூடிய வலசை பாதைகள் எப்படி இருந்தது அது இனப்பெருக்கத்துக்காக வரக்கூடிய பாதைகளை மனிதர்கள் எப்படி கண்டுபிடிச்சி போனாங்க அதில் தமிழர்களுடைய பங்களி பண்ணேன் இதுதான் நான் பண்ணது அதாவது உலகமே கடற்கரை கரையோரமாக கப்பல்கள் போன காலம் உண்டு இப்போ கிரேக்கட்லேருந்து வரணும்னா கரையோரமே வருவாங்க நடுக்கடலில் போக பயம் ஏன்னா நிலத்தை நம்ம தவறு விட்டுருவோம் இல்லை பாதையை தவறு விட்டுருவோன்ற ஒரு நோக்கம் ஆனால் தமிழர்கள் வந்து தேவாங்க வச்சு திசையை அறிஞ்சிருக்காங்க அதே மாதிரி திசை அறியும் மக்கள் திசை அறிய மக்கள் வச்சுருக்காங்க டால்ஃபினுடைய பாதையை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி சுனாமியின் பாதையை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க திமிங்கலம் பாதையை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது மாதிரி பல பாதைகள் ஆனால் அவங்களுக்கு ரொம்ப எதுவாக இருந்தது இந்த ஆமைகள் தான் ஏன்னா ஆமைகள் மட்டும்தான் கரைக்கு வரக்கூடியது டால்ஃபின் வந்து கரை பக்கத்தில் தான் வரும் சுனாமி எதுவுமே கரைக்கு வரும் இதுக்கு இதுதான் கரை ஏறும் கரை ஏறி அழகான சுனாமி தாக்காத இடத்துல போய் ரொம்ப பாதுகாப்பாக சுற்றி அக்கம் பக்கம் பார்த்து வெளிச்சம்லாம் பார்த்து பள்ளம் தோண்டி அதில் முட்டை இட்டு இதில் வந்து அடப்பங்கொடின்னு ஒரு கொடியை போட்டு மூடிட்டு போய் மறுபடியும் நாற்பத்தஞ்சு நாள் கழித்து மானச தீசான்னு சொல்லக்கூடிய அது அந்த இந்த முட்டையிலேருந்து அந்த குழந்தைங்க வர நேரம் பார்த்து கரெக்டாக கடலிலேருந்து வந்து இந்த குழந்தையை கூப்பிட்டு போயிடும் ஏன்னா இதை வந்து உலகத்திலே பதிவு பண்ண ஒரே இலக்கியம் தமிழ் இலக்கியம் தான் நப்பசலியார்னு ஒரு அம்மா வந்து அவங்க வந்து இந்த ஆமைகள் வந்துக்கூடியது இந்த இனப்பெருக்கம் செஞ்சு முட்டை போட்டு குஞ்சு பொறிக்கிற ஒரு தாய்மைக்கான அடையாளத்தையும் வந்து இது ஒரு தமிழ் பெண் தான் ரெண்டாயிரம் வருஷம் முடியும் தமிழ் பெண் போல சொல்கிறாங்கன்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இலக்கியத்தில் இருந்திருப்போம் எந்த அளவுக்கு நுண்ணறிதல் இருந்திருக்கும் எல்லாத்தையும் நம்ம கவனிச்சிருக்கோம் அப்போ இந்த ஆமைகளுடைய பாதையை தான் நான் வந்து ஆய்வு பண்ணி முதல்ல தான் பழங்குடிகள் எப்படி போனாங்க நான் ஆய்வு பண்ணது சேர சோழ பாண்டியன் பல்லவர் திரையரை விட நான் ஆய்வு பண்ணது பழங்குடிகள் கடலில் போனது எப்படி தற்செயலாக போகிறாங்க உங்களுக்கு தெரியும் சென்னை வந்து நவம்பர் மாதத்துலேருந்து ஏப்ரல் வரைக்கும் சென்னையில் ஆமைகள் வந்து போவோம் அந்த கடற்கரைக்கு பேரே ஆமையூர் இப்போ திருவான்மையூர்னு ஒன்று பன்னாம் நூற்றாண்டுலேருந்து கோயில் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் திருவான்மையூர் என்ன சொல்லிக்கு வால்மீகி வந்து புக் எழுதுறாங்க எண்ணூறு வருஷம் முண்டி வால்மீகி ஏன் வந்து புக் எழுதணும் ஆனால் இங்கே எழுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஆமைகள் வந்து திருவான்மையூர் கோயில் பின்பக்கம் வரைக்கும் வந்துருக்கு அவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு வந்திருக்கு இதுக்கு தான் என்ன சொல்கிறாங்க படுவூர் கோட்டத்து எட்டாம் நூற்றாண்டுலேயே படுவூர் கோட்டை வந்திருக்கு படுவூர் கோட்டத்து மேல் அடையறு நாட்டு அடையாறு ரிவர் அந்த அடையறு நாட்டு ஆமையூர் அப்போ எது ஒன்று இயற்கையாக நமக்கு வந்து உங்களுக்கு சொல்லுங்கள் எல்லா சொல்லும் பொருளுக்குரியன்னு தொல்காப்பையும் சொல்கிறாங்க அப்போ நமக்கு கடல் சார்ந்த புனரின்ற சொல் எல்லாமே அழகாக இருக்கு இப்போ இந்த கரைகளை பாதுகாப்பு இப்போ நம்ம வந்து நிலத்தை எடுத்துக்கொண்டால் பார்த்தீங்கன்னா கடல் எந்த அளவுக்கு முக்கியமாக அதில் காடுகள் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு நாட்டில் முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் அளவுக்கு காடுகள் இருக்கணும் ஸோ மரங்களை கூடுதலாக நடங்க அப்போ தான் வனத்தை அதிகரிக்கணுன்ற மாதிரி சொல்லும்போது கடலை பாதுகாக்கிறது என்பது நம்ம குப்பைகளை கொட்டாமல் இருக்கிறது மட்டும் அது மட்டுமே போதுமான ஒன்றா இல்லை கடலை நம்ம எந்த விதத்தில் பாதுகாக்கணும் அதுக்கான முயற்சிகள் என்ன இப்போ இப்போ சென்னை வந்து பாதுகாப்பாக இருக்குது சென்னை உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே எட்டாம் நூற்றாண்டு பாசாதி கோயிலேருந்து ரெண்டாயிரம் வருஷம் முன்னி ராபர்ட் ப்ரூஸ் போட்டு கல்கோடாரி கண்டுபிடிச்சது ஒரு பதினேழு லட்சம் வருஷம் நாகரிகம் இந்த இடத்துல இருக்குது இது வந்து இன்றைக்கும் ஏன் அறியாமல் இருக்குது ஒரு பக்கம் பலவேற்காடு ஏரிக்கு பாதுகாக்குது கடலில் வரக்கூடிய உபரி நீரை அது தாங்குது இன்னொரு பக்கம் முத்துக்காடு கல்வேலி உங்களுக்கு வேலைச்சேரி பகுதியெல்லாம் ஒரு காட்டில் வந்து வெட்டிலாண்டாக இருந்தது அதே மாதிரி மரக்காணம் இந்த மூணு அப்புறம் கிள்ளை நம்ம இது பிச்சாவரம் இந்த நாலு தான் இந்த பகுதியை பாதுகாத்துருக்கு அப்போ நமக்கு வந்து இந்த கடற்கரை ஓரமாக இருக்கக்கூடிய உபரி நீரை கடலுடைய வெள்ளத்தை தாங்க சுனாமி வந்தது நீங்கள் தெரியும் பல்லாறு வரைக்கும் தண்ணி போச்சு திருவேற்காடு வரைக்கும் தண்ணி போச்சு அதுக்கான சூழல் நம்ம அமைக்கல எல்லாத்தையும் நகரமாக்கிட்டோம் அதாவது நீர் வழியை ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஏரிக்குள்ளே வீடு கட்டிக்கிட்டு மழை பெஞ்சுன்னா தண்ணி வருதுன்னு புலம்பர் அளவுக்கு ஆகிட்டோம் அதனால் அந்த இயற்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்ந்தால் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா இன்னைக்கு கூட பூமி வந்து இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது மக்கள் வந்து இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க பதினாறு இருபத்தோரு இடத்துல தான் வாழ்கிறாங்க ஒட்டுமொத்த பூமியில இருபத்தோரு விழுக்காடு மக்கள் அடர்த்தியான இடத்துல வாழ்றாங்க நம்ம சொல்ல பரவலா வாழுங்க இப்ப நீங்க வந்து தமிழ்நாட்டுல பல இடங்கள்ல ஆள் இல்லாத ஊர்லாம் இன்னைக்கு இருக்கு இப்ப நீங்க பரவலா வாழுங்க ஒரே இடத்துல நகரம்ன்ற பேர்ல ஒரு இடத்துல வந்து குடியேறாதீங்கன்னு தான் நம்ம சொல்றோம் இயற்கை இயற்கையா இருக்க விடுங்கன்னு சொல்றோம் நிலத்துல இருந்து எந்த அளவுக்கு கனிம வளங்களை எடுக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் நடக்குதோ அதற்கு இணையாகவே கடல்ல ஆழ்கடல்ல பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் வந்துட்டு அங்க இருக்கிற கடலுக்குள்ள வந்து எரிபொருள் எடுப்பது மற்ற கனிமங்கள் எடுப்பதுன்ற மாதிரி இருக்கு அந்த
இப்போ நம்ம வந்து நம்ம இருக்கிற நிலத்தில் நூறு கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் தான் நெருப்பு இருக்கு கடலில் நாற்பது கிலோமீட்டர் ஏற்கனவே பள்ளமான ஒன்று அதுக்கு ரொம்ப நெருக்கத்தில் போகுது அந்த இடத்த பாதிக்காதீங்கன்னு சொல்லுவோம் முதல்ல கனி கடலில் கனிம வளங்க எடுக்குன்னு நிறுத்துங்க கடலில் வந்து எண்ணெய் வளங்க எடுக்குன்னு நிறுத்துங்க அது வந்து பூமிக்கு ஒரு ஃப்ரிக்ஷனை பூமி சுழற்சி அதாவது நம்ம ஒரு பெரிய வண்டியில் தான் உட்காந்துருக்கும் ஒரு லட்சத்து ஒன்பதாயிரம் கிலோமீட்டரில் சூரியனை சுற்றி வரக்கூடிய ஒரு ஒரு வண்டியில் இருக்கும் அந்த வண்டியை குழுங்காம போகக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு வேகமான ஒரு வண்டி பூமி நம்ம வண்டியில் நீங்கள் காரில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளேட்டை எடுத்தால் என்ன ஆகுமோ காரில் ஹைட்ராலிக் போடலனா என்னவோ அதுதான் அந்த கனிம வளங்களில் நம்ம அது அதுக்கு இணையாக கனிம வளங்கள் சொல்கிறோம் இந்த கடவுள் பேசும்போது மீன்பிடி தொழிலில் ரொம்ப இணையாக இருக்குது இப்போ கரைக்கடல் ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்பு அப்படின்றப்போ இப்போலாம் நம்ம வந்துட்டு பல்வேறு தொழில்நுட்பங்கள் இருக்குது மீனவர்கள் கடற்கரை போகிறாங்க வராங்க பண்டைய இலக்கியங்களில் மீனவர்கள் இருந்த கடல் பயணங்கள் குறிப்புலாம் இருக்கும்போது எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு வந்து வழிகாட்டையாக இருந்திருக்கு அதை பற்றி குறிப்புகள் என்னென்ன இருந்திருக்கு கடலுடைய நிறங்கள் நீளமாக இருந்தானே கருப்பாக இருந்தானே பச்சையாக இருந்தானே அதுமாதிரி கடலுடைய அலைப்போக்குகள் அது இல்லாமல் வானத்தில் இருக்கக்கூடிய கோள்கள் அப்புறம் சூரியன் சந்திரன் இது அப்புறம் பறவைகள் இதை வச்சு தான் பண்ணேன் அது இல்லாமல் கடலில் போகக்கூடிய நீரோட்டத்தில் மிதந்து செல்லக்கூடிய உயிரினங்கள் இப்போ ஆமையெல்லாம் நம்ம முக்கியமாக சொல்லணும்னா அந்த ஆமை மிதக்கதை வச்சுக்கிட்டு எந்த பக்கம் போகுதுன்னு தெரிஞ்சுங்க ஆமை வந்து நிலம் கடல் நிலம் அப்படி போகக்கூடியது எங்கேயோ ஒரு நிலப்பகுதி ஓரமாக வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் கடற்கரையை ஒட்டி அது தன்னுடைய இனப்பெருக்கத்துக்கு கடல் கடந்து பெ மாக்கடல் கடந்து பெருங்கடல் கடந்து வரும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல கரையில் வந்து இனப்பெருக்கம் செஞ்சுட்டு திரும்பி போயிடும் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி இவங்க ஆஸ்திரேலியாவில் சொல்லுவாங்க ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு டால்ஃபீனுக்கு வந்து செலை கட்டினா செலை வச்சாங்க ஏன்னா அந்த டால்ஃபின் எத்தனையோ வருடம் கப்பல்களை வந்து பாறையில் இடிக்காமல் போகிறதுக்கு வழி பண்ணுச்சு நியூஸ்லாந்துக்குள்ள படிச்சுப்பீங்க நியூஸ்லாந்தில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் வந்தது அந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய இருக்குது அதாவது கடலை பற்றிய புரிதல் குறைவாக தான் இருக்குது ஓகே நீங்கள் ஜப்பானியர்களுடைய மிக அதிகமான வேட்டையாடப்படும் பட்டியலை பார்த்தீங்கன்னா திமிங்கலங்கள் இருக்குது அந்த நாடு சிறிய நாடாக இருந்தாலும் மிகப்பெரிய திமிங்கலத்தை வந்து வேட்டையாடுறதுல முக்கியமாக இருக்கிறாங்க இத்தகைய கடல் இருக்கிய அரசன் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிற அந்த மிகப்பெரிய திமிங்கலங்களை எந்த அளவுக்கு நம்ம பாதுகாக்கணும் இந்த பெருங்கடல் தினம்ன்றது அந்த திமிங்கல வேட்டையையும் ஒருங்கிணைத்திருக்கா நிச்சயமாக பெருங்கடல் தினம் வந்து ப நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பல்லுயிர் ரொம்பதில் ஒருங்கிணைச்சு தான் கடலில் இருக்க பல்லுயிர் ரொம்பதை காப்பாற்றுங்க கடல் கடல் வந்து நமக்கு எல்லாம் தரும் இன்றைக்கி நம்ம சுவாசிக்கிற காற்றே கடலில் இருந்தால் வருது நம்ம பெருக்கிற மலையே கடலில் இருந்தால் வருது அப்போ இதெல்லாம் இலக்கியங்கள் தெளிவாக வள்ளூர் குறிப்பு வந்து இங்கேருந்து ஆவியாகி மேலத்தில் போயிட்டு திருப்பியும் உங்களுக்கு மலை வழியாக வர வரக்கூடியது தான் மாறாணி ஆமாம் அந்த சைக்கிளிங் சொல்லுவோம் அது கடல் தான் முக்கியமாக கடல் தான் முக்கியம் அதனால் பெருங்கடலை பாதுகாக்குங்க நம்ம வாழ்க்கை இல்லை அந்த ஜப்பானியர்கள் இந்த திமிங்கல வேட்டை ஜப்பானி திரும்பி வேட்டையெல்லாம் அவங்க புரிதல் இல்லாமல் பண்ணுறாங்க இன்னைக்கு ஒண்ணு இல்ல கரோனா வந்து இன்னைக்கு குறிப்பாக கடந்த ஒரு மூணு மாதம் ஒண்டி அது அசைவ சாப்பாடே குறைச்சிருக்கு நான் வெஜிடேரியனையும் குறைச்சிருக்கு எல்லாரும் பயந்தாங்க கோழி சாப்பிட பயந்தாங்க ஆடு சாப்பிட பயந்து இப்ப மறுபடியும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனா வந்து உயிர்களையும் அதிகம்னு சொல்றோம் ஒண்ணு இல்ல ஒரு ஒரு வாரம் ஒண்டி ஒரு யானை இருந்தது எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தணும் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் தாக்கத்தை ஏற்படுது ஆனா அதே பாதிப்பு கடல் உயிரினங்களுக்கு இல்ல ஒரு ஆமை செத்த என்ன மீன் செத்த என்ன எத்தனை மீன் வேட்டையாரும் இன்னி கூட சுறா மீன் வேட்டையாளர்கள் நமக்கு தான் பேர் உண்டு அதனால வரக்கூடிய பாதிப்பு நம்ம உணரல இப்போ பள்ளி மாணவர்கள் எதிர்கால தலைமுறை குழந்தைங்க இருக்காங்க இல்லையா பொதுவாக அவங்களுக்கு யானையை பார்க்கறது ரயிலை பார்க்கறது கடலை பார்க்கறது மூணுமே வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு வியப்பாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அவர்கள்ட்ட இந்த கடலை பற்றி புரிதல் ஏற்படுத்துகிற அளவுக்கு நம்மகிட்ட பாடத்திட்டங்கள் எந்த அளவுக்கு முக்கியமாக இருக்குது இல்லை கூடுதல் எந்தெந்த விஷயக்கெல்லாம் நம்ம சேர்க்கணும் அவங்களுடைய சுற்றுலாக்களில் கடலுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஆழ்கடலுக்கு அவங்கள கொண்டு போயிட்டு வரணுன்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தொடர்ச்சி நீங்கள் பேசிட்டு வரீங்க அது எந்த அளவுக்கு குழந்தைங்கிட்ட எந்த அளவுக்கு கடலை பற்றி நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும் முதல்ல வந்து கடல் கூறால் வரக்கூடிய பாதிப்பு தப்பிக்கிறதுக்கு நீச்சல் அவசியம் கடல் நீச்சல் எவ்வளோ தேவை கடல் பற்றி புரிதல் எவ்வளோ ஒன்றும் இல்லை லெமுரியா குமரி கண்ட கடல் கோடலாம் ஒரு இலக்கியத்தில் பார்த்தாங்க உண்மையில் பார்க்கலாம் ஆனால் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்வரன்மெண்ட் ரெஃப்யூஜிஸ் கடற்கரை தீவுகள் அழிஞ்சால் என்ன பண்ணணும் மாலதீவில் மாதிரி வாழ்கிற மக்களுக்கு லட்சத்தீவில் மாதிரி வாழ்கிற மக்கள் பனிப்பாலங்கள் உருகி கடல் மட்டும் ஒரு சென்டிமீட்டர் உயர்ந்தாலே ஒரு தீவை காணாமல் போய்ட்டு போய்ட்டு ஆபத்து இருக்கு இன்னும் கூட கடல் பற்றி புரிதல் குறைவாக தான் இருக்கு நினைக்கிறோம் அது குறிப்பாக கடல் பற்றி துறைகள் மக்கள் வர்றதில்லை உங்களுக்கு த
தமிழக கடற்கரைகள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய முக்கியமான சிக்கல்கள் என்ன இதற்கு நாம் இதையெல்லாம் பண்ணா தீர்வா இருக்குன்னு முன்வைக்கக்கூடிய தீர்வுகள் இந்தியாவுடைய இரண்டாவது கடற்கரைன்றது ஐம்பத்தாறுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல மெட்ராஸ் ஸ்டேட்னு உருவாச்சு அப்ப பிறகு ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் அதிகபட்சம் குஜராத்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆனா அதுக்கு முன்னாடி மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியா இருந்த காலத்துல மூவாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் ஒரிசா வரைக்கும் ஒரிசால பர்மா வரைக்கும் அது வரைக்கும் போது பர்மா வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல தான் பர்மா பிரிஞ்சது அதே மாதிரி பாகிஸ்தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தில பிரிஞ்சது அப்ப வந்து எவ்வளவு பெரிய கடற்கரை கிட்டத்தட்ட பதினாலாயிரம் கிலோமீட்டர் கடற்கரை இந்த இந்த மக்களுடைய வரலாறு தெரியல இந்தியா வந்து ரெண்டு பகுதி ஒன்னு வந்து விந்திய மலைக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய தென்னிந்தியா விந்திய மலைக்கு மேல இருக்க வட இந்தியா அந்த தென்னிந்தியா முழுவதும் கடல் சார்ந்தது இந்த கடல் வந்து உலகத்தோட தொடர்புடையது சீனாவுடைய பட்டு வழி பாதையை கொண்டு போனவங்க இங்க இருக்க மக்கள் தான் கிரேக்கத்துக்கு அதே மாதிரி இங்க இருந்து மாமல்லபுரத்துல வந்து போன குறிப்புகள் அதே மாதிரி மிளகு வழி பாதை ஸ்பைஸ் ரூட் நம்ம தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் அதே மாதிரி பருத்தி வழியும் நம்ம தான் இந்த பருத்திக்காக தான் இப்ப நம்ம ஆங்கிலம் பேசுறோம் பருத்திக்காக கடல் வழியா வந்தவங்க சுயஸ் கால்வாய் அழிஞ்சிச்சு சொல்லி சுத்தி வந்தவங்க பேசுற மொழியை தான் நம்ம பேசுறோம் அந்த மாதிரி இங்க எத்தனையோ பாதைகள் இருக்கு எத்தனையோ கடல் வணிகம் இருக்கு உங்களுக்கு அறுபத்தி நாலு வணிக குழுக்கள் கொண்ட சமய கணக்கர் என்ற ஒரு மக்களையே அதாவது சமயத்துக்கான ஒரு சமூகமே வணிக சமயம் ஒன்று வணிக சமயத்தையே வச்சிருந்த ஒரு மக்கள் அந்த வணிக சமயம் வச்சிருந்த மக்கள் உலகம் முழுக்க போனாங்க யாதும் ஊர் யாவரும் கேள்வின்றது பெரும்பாலும் கடல் வழியாக நடந்தது ஓகே நீல வழியாக அதனால இந்த பெருங்கடல் பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இருக்கு ஓகே தமிழர்கள் வந்துட்டு நம்ம இந்திய நாட்டிற்கு படந்தமிழ் இலக்கியங்களில் நாவலம் தீவு அப்படின்னு பெயரை குறிப்பிடுறாங்க இந்த தீவு என்றது என்ன கடல் சூழ்ந்த ஒரு பகுதி என்றது தான் குறிக்குது அந்த வகையில் இந்த நாவலம் தீவை கட்டி கேட்க வேண்டிய பொறுப்பு உலக பெருங்கடல் தினத்தில் தமிழராகி நமக்கும் ஒட்டுமொத்த மனித குலத்திற்கும் இருக்கிறது என்று கூறி பார்வையாளர்களுக்கும் பங்கேற்பாளருக்கும் நன்றி கூறி இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்